காந்தி உலகத்தின் மிகப்பெரும் போராளி அநேகமாக அனைத்து உலக மக்களும் இன்றும் மதிக்கும் போராளியாகலாம் காரணம் அவர் கையில் எடுத்த ஆயுதம் அஹிம்சை ஒவ்வொரு போராட்டக்களமும் வன்முறையின் வெறியாட்டத்தில் இரத்த காயங்களால் சாயமிற்றப்பட்டு குண்டு முழக்கங்களால் முடிவுக்கு வரும் என்றிருந்த நிலையை மாற்றி போராட்டத்திற்கும் எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்கும் புதிய வடிவம் கொடுத்தவர் இன்றும் உலகின் மிக வலிமையான போராட்ட முறையாக அதிகார வர்க்கத்தால் அஞ்சப்படுவது இவர் காட்டிய அமைதியான அறவழி போராட்டங்கள் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன செயல்களால் தாம் விரும்பும் மிகப்பெரும் மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் என்று தன் வாழ்க்கையே செய்தியாக நமக்கு விட்டுச் சென்றவர் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் போது ஒவ்வொரு நாளும் தன் சொற்களால் உலக ஊடகங்கள் தலையங்கங்களை அலங்கரித்தவர் இமயம் முதல் குமரி வரை ஒத்துழை அமையை தேசிய உணர்வாக மாற்றியவர் இந்திய தேச பிதாவாக கருதப்படும் காந்தி அவர்கள் கடந்து வந்த பாதைகள் என்ன விட்டு சென்ற பாடங்கள் என்ன அவர் கனவு கண்ட தேசம் எது நம் மக்களிடம் அவருக்கு இருந்த எதிர்பார்ப்புகள் என்ன பல கேள்விகளுக்கு பதில்களோடு நம்முடன் சென்னை காந்தி அமைதி அமைப்பின் செயலாளர் டாக்டர் எஸ் குழந்தைசாமி அவர்கள் வீட்டை படிச்சு முடிச்சு நல்ல வேலையில் இருந்த உங்களை காந்தி ஈர்க்க காரணம் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் நான் பிறந்தவேன் சிதம்பரத்தில் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் விடுதியில் தங்கி படிச்சு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு தினசரி புரட்டி இருந்தேன் அதில் வந்து ஒரு கட்டுரை போட்டி போட்டிருந்தது அதில் மகாத்மா காந்தி பற்றி கட்டுரை ஒரு பதினைந்து பக்கம் எழுதணும் சிறந்த கட்டுரை எழுதுகிறவங்கள வந்து இந்தியா புற பல இடங்களுக்கு கூட்டு போகிறோம் அப்படின்னு போடுறது அது ஒரு ஆர்வமாக இருந்தது அதுக்காக அந்த புத்தக ஏதாவது ஒரு புத்தகம் வேணுமே அப்படின்னு தேடி பல பேர்கிட்ட கேட்கும்பொழுது சிதம்பரத்தில் வடக்கு வீதியில் காந்தி மன்றம்னு ஒன்று இருந்தது அங்கே தேடி போனேன் அங்கே இருந்த திரு குஞ்சிதபாத அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தார் அந்த புத்தகத்தின் பெயர் காந்தி அண்ணல் எழுதியவர் பெயர் மு வரதராசனார் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ராத்திரி ஒரு ஒம்பது மணிக்கு படிக்க உட்காந்து எழுத ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அந்த இரவு பூரா அந்த புத்தகத்தை படிக்க படிக்க எனக்கு கண்ணீர் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஒரே அழுதுகிட்டே அதை எழுதியிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னாக்க அந்த மகாத்மா காந்தியுடைய வாழ்க்கையை பற்றி படிக்க படிக்க இன்னமும் ஒரு எனக்கு இப்படி ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது அதை தொடர்ந்து பல கேள்விகள் எனக்கு உள்ள வாழ்க்கையில் க எழுந்தது இப்போ உள்ள சமூக நிலைமை எப்படி இருக்குது மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அவனுடைய தொடர்பு என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஆரம்பித்ததுனால அதை இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்தா கூட அதை அதுக்கான ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு உந்துதல் இல்லாமல் போயிடுத்து காந்தியுடைய முக்கியமான மூன்று கொள்கைகள் பற்றி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா முதல்ல மகாத்மா காந்தியுடைய கொள்கைகள்னு நிறைய இதை படிச்சுருந்தேன் அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அவர்கிட்ட கொள்கைகளே இல்லாத ஒரு ஆள் அப்படின்னு இதை சொன்னால் நிறைய பேருக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு கொள்கைன்னு வச்சுருப்பாங்க மகாத்மா காந்தி கொள்கையே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு வினாடியும் மாறிக்கிட்டே இருக்கார் பரிணமித்து கொண்டே இருக்கிறார் ஏன்னா அவர் வந்து சத்தியம்தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறவர் கடவுள்னு யாராவது பேச ஆரம்பித்தா உங்க மனசுக்குள்ள எதை நீ வந்து சத்தியம்னு நினைக்கிறியோ அந் அந்த நேரத்துக்கு அந்த காலகட்டத்துக்கு எதை நீ உண்மைன்னு நினைக்கிறியோ அது படி நீ உறுதியாக வாழணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டார் அதனாலேயே நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய கொள்கை என்ன இந்த ஒரு பிரச்ச பிரச்சனையை பத்தி அப்படின்னாக்க அவரு கடைசியா என்ன சொன்னாரோ அதை நான் என்ன சொன்னேன் அதை எடுத்துங்கன்னு சொல்றார் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அவர் எப்போவும் வந்து ஒரு புதுமையா ஒரு அன்றளர்ந்த மலராக அவர் எனக்கு காட்சி அளித்தார் அதனால அவர்கிட்ட கொள்கை இல்லை இருந்தாலும் அவர் சில விஷயங்களை வலியுறுத்தி சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார் என்னன்னாக்க பரிபூரணமான ஒரு மாற்றம் அதாவது சர்வோதயம் அப்படின்னு சொல்றாரு எந்த மாற்றம் வந்தாலும் அது எல்லோருடைய நன்மைக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்காரு இரண்டாவது வந்து எல்லாருடைய நன்மைக்குன்னா எல்லாரும் அடிச்சு பிடிச்சி போய் எனக்கு அந்த மாற்றம் ஓணும்னு கேட்பாங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்க தரித்திர நாராயணன் சொல்கிறார் யார் வாழ்க்கையில் கடை நிலையில் இருக்காங்களோ அதாவது ரொம்ப பாவப்பட்ட நிலையில் இருக்காங்களோ அவங்களுடைய முன்னேற்றம் முதல்ல முக்கியமானது அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் மூன்றாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னாக்க எதை செய்யணுமோ அந்த நிமிஷமே செய்து முடிச்சுடணும் பேர் திட்டமிட்டு செய்யறதெல்லாம் காந்திகிட்ட கிடையாது அதனால இந்த மூன்று விஷயங்களும் எனக்கு ரொம்ப அவற்ற பிடித்தது ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை பின்பற்றுவதன் மூலம் காந்தி உலகத்துக்கு என்ன சொல்ல வந்தார் அவரு லண்டன்ல போய் பாரட்ல படிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு ஆங்கில கனவான எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து அவர் பயிற்சி எடுக்கிறார் அந்த கோட்டு சூட்டு பேண்ட்டு டை ஷூ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு முறைப்படி அணியணும் 
ஒரு கர்ச்சிஃபை வைக்கணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு அளவு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது எப்படி நடக்கணும் எப்படி கை கொடுக்கணும் அப்புறம் வயலின் வாசிக்க கற்றுக்கிறாரு அங்கே போய் நடனம் ஆட கற்றுக்கிறாரு இது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆங்கில கணவன் மாதிரியே ஆகணும்னு அவருடைய அந்த முயற்சியில் ஒரு நாள் வந்து அவர் ஒரு விழிப்புணர்வு வருது நம்ம என்ன எவ்வளோ செலவு பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த செலவுக்கான பணம் யார் கொடுக்குறா ஊர்லேருந்து அண்ணன் கஷ்டப்பட்டு அந்த அவருடைய முயற்சியில் உழைப்பின் மூலம் வர்ற பணத்தை இப்படி நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு நினச்சோன்னே அவர் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தையும் விட்டுட்டு அப்படியே அதனுடைய செலவை வந்து குறைத்து கொண்டு ஒரு எளிய வாழ்க்கையை அங்கேயே வாழ ஆரம்பிக்கிறாரு அதனால் இருந்தாலும் மு முழுமையாக விட முடியல அங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு உடனே என்ன பண்ணுறாரு இந்திய உடைய அணியை ஆரம்பிக்கிறார் குஜராத்தி பாணியில் கீழே வந்து ஒரு பதினாறு முழம் தலையில் ஒரு பதினாறு முழம் சுற்றி கட்டுவாங்க இது வந்து வயலில் வேலை செய்கிறவங்க கூட அப்படி அங்கே வந்து சில பேர் அப்படி வேலை செய்கிறாங்க அந்த உடையிலேயே இருக்கலாம்னு கொஞ்ச நாள் அப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கார் அப்போ தான் இங்கே வந்து தமிழகத்துக்கு வர்றார் தமிழகத்துக்கு வரும்போது நம்முடைய கிராமங்களில் வயல்களில் வேலை செய்கிற ஒரு அரை நிர்வாண கோலத்தில் இருக்கிற விவசாயிகளை பார்த்துட்டு ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னா எவ்வளோதான் முடியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே ஒரு நாள் இரவு அதை யோசிச்சு ஒரே நொடியில் அதை மாற்றுகிறார் மறுநாள் மேடையில் ஒரு பெரிய பத்தாயிரம் பேர் இருபதாயிரம் பேர் கூடி இருக்கிற மேடையில் போய் அவர் பேசணுமா வாங்க போகலாம் காந்திஜி அப்படின்னு போனால் நான் ரெடியாக இருக்கேன் போகலாம் என்ன சும்மா ஒரு அரை ஆடையை கட்டியிருக்கீங்க போகலான்றீங்க உங்கள் உடையெல்லாம் போட்டுங்கன்னா இல்லை இல்லை இதுதான் இன்றைக்கி இன்னையிலேருந்து என் ஆடை அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டாராம் அங்கே மேடையில் போய் இன்னும் வேறு மக்கள்கிட்ட கேட்டாராம் நான் அழகாக இல்லையா இப்போ அப்படின்னா எல்லோரும் சத்தம் போட்டாங்க எல்லாம் அழகாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்களாம் அதனால் அந்த அந்த ஒரு மாற்றம் வந்து எளிய வாழ்க்கையின் அடையாளம்னா கூட அது வந்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலேருந்து வரணும் அப்படிங்கிறது மகாத்மா காந்தியுடைய ஒரு எண்ணம் இந்தியாவின் பல தலைவர்களுக்கு மத்தியில் காந்தியார் மட்டும் பெரிதாக கொண்டாடப்படும் காரணம் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க அதோட மற்ற தலைவர்களுக்கும் மகாத்மா காந்திக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா எல்லா மக்களும் வந்து ஒருத்தர் விட்டு போகாமல் இந்த போ விடுதலை போராட்டத்தை கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை மகாத்மா காந்தி கொடுப்பார் இதுக்கு இப்போ நல்ல எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா உப்பு சத்தியாகிரகம் எல்லாரும் வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்க்கணும் ஒரு வன்முறையிலே அஹிம்சையில் அது வேறு அவர்களை நாட்டை விட்டு தரத்தணும் எப்படிங்கிறது அவர்கள் திட்டமிட்டு மக்கள் கிட்ட திணிச்சாங்க ஆனால் மகாத்மா காந்தி மட்டும் மக்களை கேள்வி கேட்பார் உங்களுக்கு போராடணுமா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படி இருந்தால் நீங்களே இறங்கி போராடுங்க அப்படிங்கும் பொழுது கடைசியில் அவர் வந்து அந்த உப்பை கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த ம சாப்பாட்டில் அந்த உப்பு போட்டு சாப்பிடாமல் நம்ம சாப்பிட முடியாது அது எல்லா ஜனங்களும் அது செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்போ இவர் கேட்குறாரு இந்த உப்பு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த உப்பு இங்கிலாந்து கொடுக்கணுமா இந்தியா கொடுக்கணுமா ஏன் நம்ம க இந்தியாவே மூன்று பக்கமும் கடல் சூழ்ந்த நாடு நம்ம கடல்லேயே விளையுது ஏன் நம்ம உப்பு நம்ம போட்டு சாப்பிட்டா என்ன பாபுஜின்னாங்க அதனால் இப்போ போடக்கூடாதுங்கிறாங்க இந்த உப்பை வாங்கக்கூடாது இங்கிலாந்துலேருந்து வர உப்பை வாங்கணும்னு சொல்கிறான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு அவர்களை தூண்டி விடுகிறார் அவர்களை தூண்டி விடுகிறார் என்பது சுய சிந்தனைக்கு ஆளாக்குகிறார் மற்றவங்க வேறு திட்டம் கொடுத்து தூண்டி விடுவார்கள் ஆனால் மகாத்மா காந்தி உனக்குள்ளே அது ஏன் அந்த சுய சிந்தனை இல்லை அதில் உறுதியாக நில்லு அப்படின்னு அவர் எடுத்த அந்த போராட்டம் தான் அந்த சிறு உப்புக்கான போராட்டம் தான் எல்லா மக்களையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு அது ரொம்ப வித்தியாசமான தலைவராக பரிணமித்தார் மகாத்மா காந்தி அஹிம்சையை உலகத்துக்கே தந்தவர் காந்தி அந்த அஹிம்சையை அவர் யாருக்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டார் மகாத்மா காந்தி தனியாக அஹிம்சை எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டாருங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரம் இல்லை ஆனால் அவர் வந்து பிறந்த மதம் வந்து இந்து மதம் இந்து மதத்தில் வந்து அஹிம்சைங்கிறது அடிப்படை கொள்கை சத்தியம் அஹிம்சைங்கிறது அடிப்படை கொள்கை அதை கடைபிடிக்கிறவங்க தான் இந்துவாக இருக்க முடியும் என்பது இந்து மத ஒரு கோட்பாடு இது அவர் இளமையிலேயே அது அவருக்குள்ளே ஊறி இருக்குது ஆனால் இதை எப்படி வந்து தேச அளவில் வந்து ஒரு போராட்டத்துக்கான உத்தியாக மாற்றுவது என்பது தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் அது ஒரு அவருக்கு ஒரு சவாலாக அமையுது அது முதல் தடவையாக அவர் வந்து ரயிலில் போகும்போது முதல் வகுப்பு வகுப்பு பட்டியலில் உட்கார்ந்துருக்கார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வச்சுருக்கார் ஆங்கில கணவான் மாதிரி இருக்கார் எல்லா தகுதியும் இருக்குது ஆனால் அவன் வந்து பிடிச்சி வெளியில் தள்ளுறான் நீ இந்த பெட்டியில் உட்காரக்கூடாது இவன் மூணாம் வகுப்புக்கு போ அப்படின்னு இழிவுபடுத்துக்கிறான் அப்போ வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இதை எப்படி எதிர்ப்பது மற்றவங்கனாக்க அந்த அந்த அதை சகித்து கொண்டு எல்லாரும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் காந்தி சொன்னார் இல்லை அதை சகித்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு போராட்ட முறை என்ன என்று யோசித்தது தான் வரலாற்றில் ஒரு பெரிய
இவருடைய சோதனைக்கு உட்பட வேண்டி வருது ஏன்னா அங்க வந்து கழிவறை வந்து அந்த நம்ம வச்சிருக்க மாதிரி ஃப்ளஷ் அவுட் டாய்லெட் கிடையாது எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க குழியை வெட்டிட்டு அதுல ஒரு பானையை செட் பண்ணுவாங்க அந்த பானை மண் பானை இருக்கும் அதுல தான் போய் எல்லாம் மலைஞ்செல்லாம் கழிப்பாங்க ஒரு நாள் கழித்து முடிந்த பிறகு இதை ஒரு மறுநாள் காலையில ரெண்டு பேர் அதை தூக்கி கொண்டு போய் தூரத்துல ஒரு மண்ணை தோண்டி குழியை தோண்டி அதை கொட்டி மண்ணை விட்டு மூடி அது ஒரு எருவாக்குவாங்க இதுதான் அங்க உள்ள அந்த ஆசிரமத்தில் உள்ள ஒரு நடைமுறையாக இருந்தது அப்போ காந்தி சொல்றாரு அதுல எல்லா சமயத்தினரும் அந்த ஆசிரமத்துல இருந்தாங்க அந்த ஆசிரமத்துக்கு ஒரு அடிப்படை விதி என்னன்னா எல்லாரும் உடலால உழைக்கணும் எல்லா வேலையும் எல்லாரும் செய்யணும் அதனால வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தர் அந்த டேர்ன் வரும் அன்னைக்கு கஸ்தூர்பா டேர்ன் வருது அப்போ காந்தி சொல்றாரு கஸ்தூர்பா நீ தான் அந்த பானையை கொண்டு போய் அந்த குழி தோண்டி கொட்டி மூடி அந்த க பானையை கழுவி நூறு எல்லாம் மலைஞ்செல்லாம் கழித்த பானையை கொண்டு போய் கொட்டிட்டு கழுவி வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய அது கற்பனைக்கு யாரும் பண்ண முடியாது அப்போ கஸ்தூர்பா சொல்றாரு நான் ஒரு ஆச்சாரமான குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நான் இதெல்லாம் தொட மாட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னோன்னா இல்லை இங்கே ஆச்சாரம் இங்கே வந்து ஆச்சாரம் என்னன்னா எனக்கு உன்னுடைய கடமை நீ செய்யறது தான் ஆச்சாரம் இந்த ஆசிரமத்தின் விதின்னு அவர் கட்டாயப்படுத்துறாரு கஸ்தூர்பா வந்து அழுதுகிட்டு இந்த மாதிரி அயல் தேசத்துல உங்களை நம்பி வந்து இருக்கிறேன் என்ன வந்து இப்படி கொடுமைப்படுத்துறீங்களே அப்படின்னு கஸ்தூர்பா அழுது இவரை திட்டும் பொழுது காந்தி அப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்ச நேரம் தலையை பிடித்து கொண்டு ஏன் இப்படி நமக்குள்ள ஒரு சண்டை வருது அப்படின்னு அப்படியே அவரு மௌனமாக அமர்ந்ததாகவும் கஸ்தூர்பா கொஞ்ச நேரத்துல தன்னை மனம் மாற்றிக்கொண்டு சரி விடுங்க பரவாயில்ல நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு போய் அதை செய்ததாகவும் வரலாறு இந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு மகாத்மா காந்தி இந்த ஒரு விஷயத்தை தொட்டு அவருடைய சத்திய சோதனைகளை எழுதுகிறார் அந்த கஸ்தூர்பா செய்த குடும்ப சத்தியாகிரகம் எனக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே சத்தியாகிரகம் எப்படி செய்வது என்பதற்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்தது அதை வந்து குடும்ப சத்தியாகிரகம் சொல்கிறார் அதனால் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை எதிர்த்தோ இன்னொரு ஒரு ஒரு முறையை எதிர்த்தோ நாம வந்து பிடிக்கலன்னா நான் பண்ண முடியாது சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை சத்தியாகிரகம் அதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு மனிதர்களுக்கு ஆனா அது அன்பு முறையில் வரும் பொழுது அதனுடைய வீரியம் அதிகமாகிறது அப்படிங்கிறது அந்த உண்மையிலே அந்த அஹிம்சையை எப்படி செயல்படுத்துவது என்பதை தன்னுடைய மனைவியிடம் வந்து கற்றுக்கொண்டதாக மகாத்மா காந்தி சொல்கிறார் காந்திய அவரது சம காலத்திலேயே மிக கடுமையா எதிர்த்தவர் அம்பேத்கர் இவர்களுக்கு இடையிலான அணுகுமுறைகள் எப்படி இருந்தது மகாத்மா காந்தியை சமகாலத்தில் அம்பேத்கர் எதிர்த்தார்னு என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நான் நினைக்கல எனக்கு வந்து இவர் ஒரு இமயமலை என்றால் அம்பேத்கர் ஒரு இமயமலை ஏன்னா ரெண்டு பேர் உள்ளவுமே வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நோக்கி தான் அழுகிற ஒரு இரண்டு பெரிய தலைவர்கள் அது அவருடைய முன்னேற்றத்துக்காக அவங்க ரெண்டு அணுகுமுறை எடுக்கிறாங்க இதில் எனக்கு ஒன்றும் ரெண்டு பேரும் முரண்பட்டு நிற்கிற மாதிரி தெரியல என்ன அப்படின்னா ஒரு உதாரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜாதியினர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியினர் பல காலமாக அடக்குமுறை பண்ணி வைக்கிறாங்க ஒரு இன்னொரு ஜாதியினர் அப்படி வச்சுக்குமே ரெண்டு குழுவினர் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு குழுவினருக்கும் ஒற்றுமையை உண்டு பண்ணணும் சமத்துவமாக வாழணுன்னா ஒரு ரெண்டு முறைகள் இருக்கு ஒன்று வந்து ரெண்டு பேருடைய ஐடென்டிட்டியை மறைக்கிறது அதாவது இவங்க இதை சார்ந்தவங்க இதை சார்ந்தவங்கிறது ரெண்டு பேருமே மறக்கக்கூடிய ஒரு திடீர் புதுமை நடந்தால் அங்க சமத்துவம் தானா வருது இன்னொன்று என்னன்னா இவங்களுக்கு சமமாக இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்களை உயர்த்துவது இந்த ரெண்டு அணுகுமுறை இதுல வந்து மகாத்மா காந்தி வந்து ரெண்டு பேருடைய அந்த ஐடென்டிட்டியை மாத்துறதுல ரொம்ப மல்லு கட்டினார் அதுல அதனால அவர் பண்ணது ரொம்ப பிரமிப்பான ஒன்று ஹரிஜன சேவக் சங் அப்படின்னு ஒன்னத்த காந்தி ஆரம்பிச்சார் அதாவது ஹரிஜனங்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு சங்கம் அப்படின்னு பண்ணிட்டு அதுல காந்திஜி என்ன ஒரு கட்டாய ஒரு கட்டுப்பாடு போட்டாருன்னா உயர்ந்த குடியினர் மட்டும்தான் அதுல வந்து உறுப்பினரா இருக்கணும் அவங்க என்ன பண்ணணும் தங்களை உயர்ந்தவர்களாக கருதாமல் யார் தாழ்த்தப்பட்டாங்களோ வழிய வழிந்தேற்று போய் அவர்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கு தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கணும் தங்கள் வாழ்க்கை கூட இழக்கணும்னு அவர் வந்து காந்தி சொன்னார் அம்பேத்கர் இதே தான் பண்ணார் என்ன சொன்னார் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய அந்த அடிமைத்தனத்தை சுட்டி காட்டி ஏன் நீ அடிமையாக இருக்கணும் முன்னேற முன்னேறுவதற்கு உனக்கு இன்னும் பல வழிகள் இருக்கு அப்படின்னு அவர்களை முன்னேற்ற பார்த்தார் இதில் ஒன்றும் முரண்பாடு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ரெண்டு பேரும் வந்து எதுவும் அவங்க முரண்பட்ட மாதிரி தெரியல ஆனால் அந்த ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு அதாவது ஒரு எலெக்ஷன் வருது 
இதில் வந்து யாருக்கு வந்து வாக்குரிமை இல்லை வந்து ஒரு தனி தொகுதி ஒதுக்கணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும்பொழுது அங்கே சிக்கல் வந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து ஒரு வரலாற்று ரீதியான நிகழ்வு ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நேரத்தில் அதை வந்து பதிவு செய்யவே வேண்டியதில்லை இளைஞர்களுக்கு வந்து அதை ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு நிகழ்வாக நான் நான் அப்படி தான் வந்து ஒரு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் காந்தியுடைய ஹரிஜன் பத்திரிகையை பற்றியும் அதுக்கு ஹரிஜன் பேர் வைக்க காரணமா இருந்த அரசியல் பத்தியும் சொல்லுங்க காந்திஜி ஒரு மூணு நாலு பத்திரிகை நடத்தினாரு அதில் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கும் போது இந்தியன் ஒப்பீனியன் ஒன்று பண்ணார் இங்கே வந்து இந்த ஹரிஜனை முன்னேற்றத்துக்காக ஹரிஜன் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பித்தார் அப்புறம் நவஜீவன் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு யங் இந்தியான்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தியிருக்காரு அது மாதிரி அப்பப்போ என்ன தேவையோ அதை வந்து சமூக மாற்றத்துக்காக அவர் மக்களுக்கு என்ன செய்தி சொல்லணுமோ அது மாதிரி அது அந்தந்த டயத்துக்கு அவர் பத்திரிகையை நடத்தியிருக்காரு இதில் முக்கியமானது இந்த ஹரிஜன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னா ஹரி என்றால் இறைவன் அவர் சொல்கிறார் இறைவனுடைய குழந்தைகள் ஹரிஜன் ஏன் அப்படி வந்து அது அது சொன்னார் அப்படின்னு நான் வந்து அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப தாட்டப்பட்டவர்களாக சில ஒரு மக்கள் இருக்காங்க அப்போ சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு குடியின ஒரு மக்கள் இதை செய்வாங்க இன்னொரு மக்கள் இதை செய்வாங்க இன்னொரு மக்கள் அதை செய்வாங்க இன்னொரு மக்கள் இது அது தப்பு ஒன்றும் இல்லை ஒருத்தரும் ஒரு வேலையை செய் இப்போ தான் செய்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை செய்கிறவங்கள தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அவங்க அவங்க இப்படித்தான் வாழணும் அப்படின்னு அவங்களை அடக்குமுறை பண்ணுவது எந்த காலத்துலேயும் மகாத்மா காந்தி ஒத்துக்கலை அதனால அவருடைய முன்னேற்றத்துக்காக அவர் தீவிரமாக பாடுபட்டார் சமூக மாற்றம்னு சொன்னாலே முதல்ல அவர்களுக்காக அவர் செய்தான்னு சொல்லலாம் அப்போ அவர்களை வந்து எல்லா மக்களின் முன்னிலையில் சிறந்த மக்கள் அவர்கள் தான் நமக்கு வேண்டிய ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வேலைகள்னு மக்கள் எதை நினைக்கிறாங்களோ அதை செய்கிறவர்கள் அவர்கள் நமக்கு கடவுள் மாதிரின்னு சொல்வதற்காக கடவுளின் குழந்தைகள்னு அவர் ஒரு நாள் அழைத்தார் ஹரிஜன் என்ற வார்த்தையை சொன்னார் ஆனால் அது வந்து நிறைய பேர் வந்து பிறகு தவறாக புரிந்து கொண்டு அது எப்படி அவங்க மட்டும் கடவுள் குழந்தைகள்னா இப்போ நாங்கள் மட்டும் என்ன வேறு குழந்தைகளா அது என்னது அப்படியெல்லாம் ஒரு பிரித்து ஒரு வக்கரவமாக சொல்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பலரும் பேச ஆரம்பித்தாங்க அப்படி நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு குடும்பத்தில் வந்து அம்மாவுக்கு நாலஞ்சு பிள்ளைங்க பிறக்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து நல்ல கலரில் இருக்காங்க அழகாக ஒரு குழந்தை வந்து கொஞ்சம் கருப்பாக இல்லை அதால் சில இது முடியலை அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த அம்மா யார்கிட்ட அதிகமாக அன்பு வைப்பாங்க இது நமக்கே தெரிந்த ஒன்று தான் அந்த குழந்தைகிட்ட தான் அதிக அன்பை காட்டுவாங்க இல்லை அந்த குழந்தை மனநிலை பாதிக்க போகுதேங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒன்று சொல்லி எப்பா நீ தாண்டா செல்லாம் தங்க கட்டி சொக்க தங்கம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இதுதான் மகாத்மா காந்தி பண்ணதான் நான் பார்க்குறேன் ஆனால் நான் இந்த குழந்தை என்ன சொல்லுது நீ அம்மா நீ என்ன மட்டும் என் சொக்கத்தங்கன்னு சும்மா ஓட்டு என்னை வந்து ஏமாத்துற போற அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமை நம்ம நாட்டில் வந்தது இது வந்து ஒரு காலத்தின் கோலம் ஆனால் இளைஞர்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டால் அந்த மகாத்மா காந்தி எந்த எதற்கு எந்த விதத்தில் இந்த ஹரிஜன் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் என்று புரிந்து கொள்ளலாம் காந்திய பார்வையில் இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் எப்படி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க இன்றைய இளைஞ தலைமுறையினரை நான் பார்க்கும்பொழுது அவங்க மகாத்மா காந்தியுடைய கொள்கைகளை ரொம்ப தீவிரமாக கடைபிடிக்கிற மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் என்ன அப்படின்னா அவங்க சுயமாக சிந்திக்கிறாங்க எந்த இதுவரைக்கும் கடந்து வந்த பாதை நம்ம போட்ட கொள்கைகள் எல்லாத்தையும் உடச்சி நிர்மூலமாக்க பார்க்குறாங்க அது எனக்கு ஒரு நல்லதாக தான் படுது ஏன்னா மகாத்மா காந்தி அதுதான் சொன்னார் நீ சுயமாக சிந்திக்கணும் அதான் சுயமாக சிந்திக்கிறாங்க ஆனால் பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஐயோ ஐயோ என்னடாது நம்ம அடங்க மாட்டேங்கிறோம் அப்போ நம்ம சொல்கிற நம்ம குடும்ப உறவுக்குள்ளேயே வரமாட்டேன் எங்கெங்கே போகிறானேன்னு எல்லாரும் பயப்படுகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இளைஞர்கள் பரிணமித்து கொண்டே வருகிறார்கள் இதில் என்ன அப்படின்னா பெற்றோர்கள் மற்றவர்கள் சமூகம் நம்ம அரசியல் அமைப்பு பொருளாதார அமைப்பு எல்லாத்தையும் அவங்கள சுய சிந்தனையை வந்து செருகடித்து பறக்கிறத முறிச்சு போட்டு இந்த வட்டத்துக்குள்ள வா இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா சி இருக்கிற கோளாறு பூரா நம்ம சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது நம்ம அமைப்பு வாழ்க்கை அமைப்பு உள்ள தான் இருக்குது அவங்க என்ன என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு இளைஞர்கள் நினைக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது மகாத்மா காந்தி அதை தான் சொன்னார் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உனக்காக மட்டும் ஒரு உதாரணமாக ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு வகுப்பு எடுத்துக்குவோம் ஐம்பது பிள்ளைங்க இருக்காங்க அந்த பள்ளி நிர்வாகத்திலேருந்து ஆசிரியர்கள்லேருந்து தலைமை ஆசிரியர்லேருந்து கல்வி கல்வி நிர்வாகம் வரைக்கும் கல்வித்துறை வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு அஞ்சு பேரே வந்து
அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பேர் என்ன ஆகும் அவனே வந்து மன அழுத்தத்துக்கு ஆளாகி தற்கொலைக்கு போகலாங்கிறான் ஏப்பா என்ன ஆளை விட்டு நான் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வரமாட்டேன் டீச்சர் ஒழுங்குன்னு சொல்கிற குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க அப்போ அவன் காந்தி தானே அவன் அவன் என்ன சொல்கிறான் எல்லாரும் மார்க் வாங்குறாங்கல்ல எல்லாரும் மாதிரி எல்லாரும் படிக்கட்டும் எல்லாரும் பாஸ் ஆகணும்னு என்ன அவசியம் டீச்சர்னு இந்த பிள்ளைங்க கேட்குறாங்க யார் அவங்கள போய் மல்லு கட்டுறா மார்க் வாங்கு மேலே வா அமெரிக்காவுக்கு போ சாஃப்ட்வேரில் போன்னு யார் திணிக்கிறா சமுதாயம் சொல்லுது அதனால் இளைஞர்கள் வந்து எல்லாம் சரியாக தான் இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் வேடிக்கையாக சொல்லப்போனால் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும் என்ன இப்போ உடைக்குனாக்க இப்போ லெக்கின்னு போடுறாங்க லெக்கின்னாக்க உடைக்குள்ளே காலை விட்டுக்கிறது காந்தியை பார்த்தா அவங்க என்ன பார்க்கணும் இல்லை கவுட்டு அந்த உடைக்கு வெளியில் காலை நீட்டுறாரு அது அசிங்கமாக தெரியல ஆனால் லெக்கின்னு போடுறது அசிங்கமாக இருக்கா நல்லா இருக்கான்னு நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் எல்லா இளைஞர்கள்லாம் சிக்ஸ் பேக் வைக்கணும்னு ஆறு வருஷம் பத்து வருஷம் மல்லு கட்டுறான் அவன் ஒரு நாளைக்கு காந்தியை பார்த்தானா என்னடா இந்த ஆளு நைன் பேக் வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு எப்படின்னா யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஓ இவர் வந்து எல்லாருடைய நலனுக்காக ஏழைகளுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறாரு அவர் வயிறு ஒட்டி போய் இயல்பாகவே நைன் பேக் தெரியுது இவனுக்கு என்ன மல்லு கட்டினாலும் ஆறு பேக் கூட வரமாட்டாங்கள் அந்த ஆறு பேக் வைக்கிறதுக்கு எதுக்கு இவன் மல்லு கட்டுறான் யாரோ ஒரு பொண்ணை அஸ்திரத்துக்கு பண்ணுறான் இது இது வாழ்க்கையான அவனே யோசிக்கக்கூடிய காலம் வந்துடுச்சு அதனால் அவன் போக்கில் போக விட்டு மக்களுடைய நன்மைக்காக அவனை செயல்பட விட்டா போகிறோம் காந்தியின் கருத்துக்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு எந்த மாதிரியான சமூக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்க இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா ஒரு கொஞ்சம் தோன்று நடந்தாக்கா அது வேறு சமயத்தினர் வேறு பழக்கம் உள்ளவங்க வேறு பண்பாடு உள்ளவங்க ஒரு தெருவுலேயே பார்த்தாக்கா நூறு விதமான பண்பாடு உள்ளவங்க சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஆ எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் திட்டக்கூடிய விஷயங்கள் கூட அங்கே நடக்குது ஆனால் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு இது அதில் ஆனால் இப்போ என்ன ஆபத்து அப்படின்னா ஒரு பெரிய சமயத்தை சார்ந்தவர்கள்னு தங்களை முத்திரை குத்தி கொள்பவர்கள் இன்னொரு சமயத்தை சார்ந்தவர்களை சாடுகிறார் அது வந்து அடக்குமுறை இல்லை இது இவ இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் மகாத்மா காந்தி என்ன பண்ணார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு சத்தியம் இருக்குது அது அவங்களுக்கு கடவுள் அதுக்கு மேலே மதம் கிடையாதுன்னு ஓங்கி அடித்து காந்தி சொன்னார் இதை இன்னைக்கு சொன்னாக்கா யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க கடவுள் சமயம் என்பதே ஒரு அடைப்புக்குள்ளே கொண்டு வராங்க காந்தி வந்து அடைப்புக்குள்ளே இருக்க மக்களை வெளியில் கொண்டு வர பார்த்தார் இது உன்னுடைய சத்தியம் அதோடு நடந்தால் போகிறோம் நீ எந்த போர்வைக்குள்ளேயும் போகாதே அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி சொன்னார் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் வரணும்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு தெருவுலையும் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு வீட்லையும் இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு குடியிருப்பு இருக்கவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து தங்களுடைய நம்பிக்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு பெரிய மாற்றம் இந்தியாவில் வர வேண்டியிருக்கு ஒரு அடைப்புக்குள்ளே போகக்கூடாது தன்னுடைய முத்திரையை குழந்தைகள்லாம் தூக்கி எறியணும் ஏன் ஒரு ஒரு சமயத்தை சார்ந்தவன் எந்த ஏன் ஒரு ஒரு இளைஞன் சொல்லணும் யார் ஒன்றை கட்டாயப்படுத்தின ஒரு ஜாதியை சேர்ந்தவன் ஏன் எதுக்கு சொல்லணும் இது எல்லாத்தையும் உடைச்சி தூக்கி போட வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் வந்துருச்சு அப்போ இதை வலியுறுத்துகிறவர்கள் அடங்கி போவார்கள் அது அரசியல் ரீதியாக இருந்தாலும் சரி பொருளாதார ரீதியாக இருந்தாலும் சரி கல்வி நிறுவனங்களாலும் இந்த மாற்றம் அவசியம் வந்தாங்கன்னா அது எங்கன்னா இளைஞர்கள் முன் வரணும் எனக்கு இந்த அடையாளம் வேண்டாம் எல்லாரும் சமம் என் மனசில் எது சத்தியம்னு தோணுதோ அதுதான் எனக்கு கடவுள் இருக்கோ இல்லையா அது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஒருத்தனை ஒருத்தன் மதிப்பேன் யாரும் யாருக்கும் ஏற்றும் தாழ்வும் கிடையாது உயர்வும் கிடையாது இன்றைக்கி இளைஞர் சொல்ல சொல்லக்கூடிய அவசியம் வந்துருச்சு இளைஞர் தயாராக இருக்காங்க முதல்ல நம்ம வழிபடணும் அவங்களுக்கு காந்தி அவர்களுக்கும் தமிழர்களுக்குமான உறவு எப்படி இருந்தது இதே மகாத்மா காந்திக்கு வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டவர்கள் இந்தியாவில் எந்த பகுதியினர்னா தமிழர்கள் அது மகாத்மா காந்தி யாருக்கு அதிகமாக கடமைப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்ல போனால் தமிழர்கள் தான் ஏன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தான் அவர் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்காரு ஏன்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் அவர் போய் அவருடைய வக்கீல் தொழிலை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அங்கு வந்து இன்னைக்கு இருந்த நிறைவேறியை பார்த்து அந்த போராட்டத்தை நடத்தும் பொழுதும் அவருடைய அவர் காந்தியுடைய கூடவே தோளுக்கு தோளாக துணை நின்றவர்கள்னு பட்டியல் போட்டால் எல்லா மாநிலத்தை விட தமிழ தமிழர்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது நான் நிறைய பேரை சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால் இந்த வள்ளியம்மை நம்ம காரைக்கால் பக்கத்தில் இருக்க தெல்லையாடி அந்த ஊர்லேருந்து அந்த வள்ளியம்மை என்ற ஒரு பெண் தென்னாப்பிரிக்காவில் போய் அங்கே நிறைய தமிழர்கள் வந்து அடிமைகளாகவும் இல்லை தொழில் செய்பவர்களாகவும் வியாபாரம் செய்ப
தமிழ் இளைஞன் அங்கேருந்து ஓடி வந்திருக்கான் கீழே ஒரு நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரியே ஒரு வேட்டி ஒரு கோவணத்தை கட்டிட்டு தலையில் ஒரு முண்டாசை கட்டிக்கிட்டு அங்கேருந்து வந்தவன் காந்தியை பார்த்தோன்னா அந்த முண்டாசை எடுத்து இந்த கக்கத்தில் இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஐயா சாமி வணக்கம் நானா மகாத்மா காந்தி சொன்னாரம் முதல்ல உட்காரு துண்டை வந்து தலையில் முதல்ல கட்டு அதுதான் நம்முடைய மரியாதை அந்த நாற்காலியில் உட்காரு அப்புறம் பேசுனாராம் ஆனால் அவன் உட்காரத்துக்குள்ளேயே அவன் வாயிலேருந்து ரத்தம் வழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு பல் உடஞ்சிருக்கு என்னப்பா அப்படின்னு என்னுடைய ஆங்கில முதலாளி அடித்து உதச்சிட்டாரு என்னப்பான்னாக்கா தினசரி என்ன சித்திரவதை பண்ணுறாரு என்னால் வேறு வழியில் தப்பிச்சு ஓடியாந்துட்டேன்னோடனே அவர் உடனே மகாத்மா காந்தி அவருடைய பாலசுந்தரத்தின் கேஸை எடுத்து பதிவு பண்ணி வக்கீலாக கோர்ட்டில் கொண்டு போய் கொடுத்து வாதாடி அந்த ஆங்கிலேய முதலாளிடம் வந்து அவருக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுக்குறார் அந்த நிகழ்ச்சி வந்து பத்திரிகையில் வருது அதை பார்த்த உடனே இப்போ நிறைய வந்து இது மாதிரி அடிமைப்பட்டவர்கள்லாம் மகாத்மா காந்திகிட்ட போய் எனக்கும் இது மாதிரி விடுதலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதிலிருந்து ஆரம்பித்து இந்த அஹிம்சை போராட்டத்தில் தமிழர்கள்லாம் இவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து பண்ணுறாங்க அப்போ பதினாறு வயது நிரம வயதுடைய அந்த வள்ளியம்மை அந்த போராட்டத்திலே இறம் இறந்ததாக செய்தி மகாத்மா காந்தி அதை கேள்விப்பட்டு இந்தியாவுக்கு வந்த பொழுது நேராக அங்கே காரைக்கால் சென்று தின வள்ளியம்மை வீட்டுக்கும் சென்றதாக வரலாறு இருக்கிறது காந்திஜியுடைய ஒரு ஐம்பது வருட வாழ்க்கையில் சுமார் இருபது முறை தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கார் காந்தியுடைய பெண்ணிய பார்வை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா பொதுவாக சமுதாயத்தில் வந்து ஆணுக்கு பெண்ணை சமமாக நம்ம நினச்சதே இல்லை நடத்தினதே இல்லை நான் மகாத்மா காந்தி வந்து அதை ஒரு அதை உடைக்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட இன்னும் அதிகம் ஒரு படி மேலே அப்படின்னு காந்தி சொல்கிறார் அது எதை வச்சு சொல்கிறார் அப்படின்னா எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு குழந்தை பெறுகிற ஒரு இயற்கை கூறுபாடு பெண்கள்கிட்ட இருக்குது அதனால அவர்கள் உயர்த்தி அப்படின்லாம் சொல்லலாம் காந்திஜி அதை சொல்லலை தியாகத்தின் வடிவங்கள்னு காந்தி சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னா இவருடைய உப்பு சத்தியாகிரகத்திலேயே பல போராட்டங்களில் பெண்களை வந்து இணைச்சிக்கிறாரு ஆனால் அது முன்னிறுத்தலை உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் கொண்டு போய் பெண்ணை முன்னிறுத்தலை ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க பெண்கள் வந்து இன்னும் அதிகமான சேவை செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒன்று வந்து இங்கே அடிபட்டு விழுதவர்களுக்கு முதலுதவி செய்யணும் ரெண்டாவது பெண்களை முன்னிறுத்தினால் ஆங்கிலேயர்கள் பெண்களை அடிக்க மாட்டாங்க இந்தியர்கள் அடிப்பாங்க ஆங்கிலேயர்கள் அடிக்க மாட்டாங்க அடிக்காத போது என்னுடைய போராட்டம் தோல்வியுறும் ஏன்னா நாங்கள் அடி வாங்கணுன்னே முடிவு பண்ணி அந்த போராட்டத்தை நடத்தி செய் செய்யும் போது பெண்களை முன்னிறுத்தினால் அந்த போராட்டம் வெற்றி பெறாது வந்து பெண்களை பெண்களின் சிறப்பை சொல்கிறார் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆண்களுக்கு பெண்கள் சமம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆண்கள் என்னென்ன செய்கிறாங்களோ அதெல்லாம் பெண்கள் செய்ய முடியும் காந்திஜி ஒத்துக்கிறாரு ஆனால் பெண்கள் எதை செய்யணுமோ அதை எழுந்துட்டு போயிடுறாங்க இங்கே அதுதான் அங்கே கோளர் பெண்களால் மட்டுமே எது சிறப்பான ஒன்றோ அதை செய்ய பெண்கள் ம வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெண்ணியம்லாம் இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அது பெரிய ஆபத்தான ஒன்று ஆண்களும் பெண்களும் சக தோழர்கள் கோவர்கர்ஸ் அப்போ பெண்களுக்கு உரியதை சிறப்பாக செய்வதற்கான இடத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி நினைக்கிறார் இரண்டாவது பெண்கள் தங்களை தான் தாங்களே பாதுகாத்துக்கணுங்கிறது காந்தியுடைய அணுகுமுறை இதுக்கு வந்து அவர் ஒரு சீதையை எடுத்துக்காட்டா சொல்றாரு அந்த ராவணன் வந்து எவ்வளவோ வந்து பல ஒரு பலவானாக இருந்தாலும் அந்த சின்ன உருவம் அந்த சீதை கிட்ட அவரால் நெருங்க முடியல அப்படிங்கிறது காந்தி அதை சொல்லி அந்த ஆன்ம சக்தி தனக்குள் ஒரு 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 தன்னையே பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி பெண்களிடம் அபரிமிதமாக இருக்கிறது இதை நம்ம பயன்படு அதை அவர்கள் எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு இடத்தை நம்ம கொடுக்காம ஆண்கள் மாதிரியே நீங்க எல்லா விதமாகவும் வாழலாம் அப்படிங்கும் போது ஒரு சமுதாயம் வந்து ஒரு மே இன்னும் முன்னேறி செல்வதற்கான ஒரு தடைக்கல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது மகாத்மா காந்தி பார்த்தார் தற்போதைய சூழல்ல போராட்டங்கள் பெருகி வருது காந்திய பார்வையில் இருந்து இது போன்ற போராட்டங்கள் குறித்த உங்கள் கருத்து என்ன மகாத்மா காந்தி போராட்டத்துக்கு சில இலக்கணங்கள் வச்சிருக்காரு ஒன்று வந்து நோக்கம் வந்து எல்லோருடைய நன்மைக்காக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியினருக்காக இருக்கக்கூடாது எல்லோருடைய நன்மைக்காக இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் போராடும் பொழுது எதிரின்னே யார் இருக்கக்கூடாது என்ன யார் எதிரின்னாக்கா எனக்குள்ள வெறுப்புணர்வு தான் எனக்கு எதிரி முதல்ல மனதில் இருக்கும் வெறுப்புணர்வை மாற்றி அன்பு மயமாக நான் மாறணும் அப்படி இருக்கிறவங்க தான் போராட்டத்துக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் மகாத்மா காந்தி அதனாலதான் அவருடைய போராட்டங்கள் ஆங்கிலேயரே வெல்லக்கூடிய அளவுக்கு வெற்றி பெற்றது ஆனா இங்க இப்ப பாக்குறீங்க சுதந்திரம் வந்த பிறகு இத்தனை வருஷமா எத்தனை போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு 
திடீர்னு ரோட்டில் உட்காடுறாங்க யாரையாவது திட்டுறாங்க யாரையாவது கல் எறிகிறாங்க அப்புறம் வந்து உண்ணாவிரதங்கிற காந்திஜியும் தான் உண்ணாவிரதம் தந்தார் அவருடைய உண்ணாவிரதம் வந்து தன்னுடைய மனதை பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக அவர் அதை மேற்கொண்டார் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பேரும் ஒழியணும் அவன் சே அவன் வந்து அழியணுங்கிறதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருந்தால் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறவனும் அழிஞ்சிருவான் அவன் அவன் வந்து பேசாமல் இருந்துடுவான் இப்போ நம்ம வந்து சமீபமாக நடந்த சில போராட்டங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்தாக்கா எல்லாருக்குமே ஒரு நினைவுக்கு வருவது இந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் இந்த போராட்டம் நடக்கும்போது நானும் நேரில் இருந்து அந்த மெரினா பீச்சில் இருந்து பார்த்தேன் இளைஞர்கள் எவ்வளோ ஒரு கட்டுக்கோப்பாக அவர்கள் வந்து உணவு பொருள்களை கூட வீணாக்காமல் அந்த உணவுப் பொருள் சாப்பிட்டு அந்த மீ மீதம் உள்ள இலை தழைகளை பேப்பர்களை ஒரு அந்த பேப்பர் டஸ்ட் பின்ல போட்டு இவர்களே கொண்டு போய் ஒரு வேனில் ஏற்றி கொட்டி அந்த இடத்தை தூய்மையாக வச்சது நான் பார்த்தேன் எல்லாம் கரெக்டு ஆனால் இவர்களுடைய சக்தி ஒரு இந்த ஒரு போராட்டத்தை போலவே இன்னும் ரொம்ப அதிக மக்களுக்கு தேவையான பல காரணங்கள் பல பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒன்று வந்து நான் எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னாக்க இப்ப பாதாள சாக்கடையில அடைப்பு வந்தாக்க சென்னை நகரத்துல எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியுது ஆனா அதுக்கு என்ன நம்ம என்ன செய்யறோம் மக்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அந்த மேன் ஹோல் எடுத்துட்டு நாலு மனிதருக்கு உள்ள போறாங்க அந்த அடைப்பை எடுத்துட்டு அந்த கழிவுகளோட வெளியில வர்றாங்க மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அது எப்படி நம்மளால அது பண்ண முடியுமா யாருக்கும் ஒரு மனதில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு கருணையோ ஈரமோ அது கிடையாது அது அவங்க வேலை அதை செய்தாகணும் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து என்னன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு இதை செய்யக்கூடாது என்று ஒரு சட்டமே இயற்றப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு அரசாங்கம் அதை இன்னும் நம்மளால அவங்க கேட்டாக்க அதுக்குரிய கருவிகள் எங்ககிட்ட இல்லை அது ஆர்டர் போட்டு நம்ம என்ன பண்றது ஒரு கையாளாகாத தன்மை இது வந்து இளைஞர்கள் முன் வந்து இதை மாற்றுவதற்கு நிச்சயமா முடியும் நம்ம வந்து அறிவியல் துறையில எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கோம் இளைஞர்கள் இதை எப்படி போராடலாம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து அந்த யார் அதுல இறங்கி பண்றாங்களோ அவங்க அவங்களுடைய நலத்துக்காக நம்ம முதல்ல போய் ஒண்ணு நம்ம செய்யலாம் இன்னொன்று என்னன்னாக்க உண்மை என்னன்னா அவங்க நிறைய பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு இறங்கி செய்யறாங்க அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லி அதை வந்து சமாளிக்கிறாங்க ஆனா எத்தனை பேர் இறந்து போறாங்க அதுல எவ்வளவு வாயு வந்து ஒருத்தர் இறங்குறாரு அவரை காப்பாத்து இன்னொரு போறாரு இது வந்து வா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மென்மை மென்மை தன்மை இல்லாத ஒரு அறக்க மனித கூட்டமா மாறிட்டு இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணும் இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா தெருக்கல வந்து காலையில ஆறு மணியில இருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் பெருக்குறாங்க ரொம்ப வயசானவங்களும் இளைஞர்களும் பெருக்குறாங்க அவங்க வந்து கண்ணகி நகர்ல இருந்து சென்னைக்கு வந்து வர்றதுக்கே போக வர்றதுக்கே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆகுது அவங்களுக்கு சம்பளம் ஆறாயிரம் ரூபாய் மீதி நாலாயிரத்துல அவங்க போய் குடும்பம் எப்படி நடத்துவாங்க இதெல்லாம் ஒரு சிந்தனைக்கு உரியதா எடுக்கணும் இளைஞர்கள் அதை எடுத்து எங்களுடைய அணுகுமுறை என்னன்னா காந்தி அணுகுமுறை என்னன்னா முதல்ல போய் அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம நாமளும் உங்க உங்களோட சேர்ந்து பெருக்கிறோம் உங்களோட சேர்ந்து பாதாள சாக்கடையில இறங்குறோம்னு ஒரு கூட்டம் இறங்க ஆரம்பிச்சதுனாக்க அப்புறம் வந்து அது அஹிம்சை போராட்டமாக மாறும் இதுதான் காந்தி விரும்புவர் இன்றைய சூழல்ல கொலை கொள்ளை வல்லுறவுகள் போன்ற குற்றங்கள் எல்லாம் பெருகிட்டு வருது காந்திய வழியில் இருந்து இதற்கான தீர்வாக நீங்க எதெல்லாம் முன் வைப்பீங்க இது மகாத்மா காந்தி அழகா ஒரு விஷயத்த நமக்கு சொன்னார் அதாவது சுய கட்டுப்பாடு சுயத்தை உடச்சிக்கிட்டு எதை வேணாலும் செய்யலாம் அது வந்து இங்கிலீஷில் அவர் சொல்லும் போது செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் அண்ட் செல்ஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஒரு சாப்பிட ஒரு இனிப்பை கொடுக்குறோம் ஒரு இனிப்பு சாப்பிட்லாம் அதோட அவனுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இனிப்பாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம் இதுதான் இப்போ இங்கே கோளாறு அந்த மாதிரி இனிப்பாக ரொம்ப சாப்பிட வேணாம் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கணும்னு இளைஞர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அமைப்புகள் இல்லை நம்ம பள்ளிக்கூடங்கள் அதை சொல்லி கொடுக்கல அரசியல் அமைப்பு அரசியல் தலைவர்களோ இல்லை பொருளாதார வல்லுநர்களோ இல்லை சமய நிறுவனங்களோ அந்த சுய கட்டுப்பாட்டுடன் எப்படி வாழ்வது என்பதற்கான ஒரு கல்வி புகட்டப்படவில்லை இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த மீடியா அது நிறைய இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வாரி வாரி வழங்குகின்றன இளைஞர்களாம் அதை நீங்கள் பார்க்காதீங்க அப்படின்னு தடுப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது மூன்றாவது என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயே அந்த சுய கட்டுப்பாட்டை உடைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டோம் இது வந்து அரசாங்கமே கூட மடிக்கணினி மடிக்கணினி வர வழங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு வேடிக்கையாக இருக்குது மடிக்கணினி வழங்கும் போது அதை எப்படி பயன்படுத்துவது எப்படி சுய கட்டுப்பாட்டுக்கு ஆனால் ஒரு கருவி இன்னும் நம்ம யாரும் கொடுக்கல இந்த ஒரு சின்ன கருவியை அவர்கிட்ட கொடுத்துடும் பொழுது அவர்கள் கட்டுப்பாடு எல்லை மீறி போவதை நம்ம பார்க்குறோம் 
இது வந்து சாதாரணமாக வந்து ரயில் வரும்போதே அதை பேசிட்டு போகும்போது ஒரு கல்லூரி பேராசிரியை இறந்து போயிட்டாங்க அதில் தவறான மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க இல்லை அதுக்குள்ளே எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது உலகத்தில் பல தலைவர்களை பற்றி தாறுமாற பேசக்கூடிய ஒரு பண்பாடும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதோட இன்னொன்று வந்து ஒரு அரசாங்கம் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள்னா மரியாதைக்குரியவர்கள் எல்லாரையுமே ஒரு தனியாக ஒரு பேரை சொல்லியே எல்லாரும் பேசக்கூடிய நிலைமை வந்துச்சு எல்லா பத்திரிகையிலுமே வந்து ஒரு பிரதமர்னோ ஒரு முதல்வர் என்றோ ஒரு மரியாதை இல்லாத தனிய ஆள் மாதிரி ஒரு பேரை சொல்லி ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்துடுது நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை சீராக நடத்துவது தான் கா காவல் நிலையம் இருக்குது காவலர்கள் இருக்காங்க அவங்களையெல்லாம் கேவலமாக பேசக்கூடிய திரைப்படங்கள் வந்துருச்சு அப்போ எங்கே தான் இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம வந்து தகாத உறவு தண்டனைக்குரிய அது அல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றது வந்து ஒரு 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 வித காரணத்துக்காக சொல்றாங்க அது சமூக சமத்துவத்துக்காக சொல்லலாம் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு ச தவறாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நான் தான் தலைவர் என்று பல பேர் வந்து இன்னைக்கு மக்கள் ஆதரவை தேடி ஆட்சிக்கு வரணும்னு நினைச்சாக்க அது எங்க எந்த பெரிய பேராபத்தை உண்டு பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால இப்போ இன்னைக்கு உள்ள இளைஞர்களுக்கு சுய கட்டுப்பாட்டுடன் எப்படி வாழ்வது என்னை சுற்றி எல்லாம் இருக்கலாம் எல்லா வசதியும் இருக்கலாம் எல்லா சுகபோகங்களும் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்கு என்னை அறிந்து கொள்வதற்கு என்னுடைய ஒரு உள்ளார்ந்த நல்ல பண்பாடுகளை வளர்த்து கொள்வதற்கு இன்னைக்கு ஒரே ஒரு வழி இளைஞன் தன்னை வந்து அறிவது தான் சுய சிந்தனையை வளர்த்து கொள்ளணும் இது தவிர வேற எங்கேயும் அவனுக்கு உதவி இருக்கிறது மாதிரி எனக்கு தெரியல கல்வித்துறை ரொம்ப மோசமாக அவர்களை சீரழித்து கொண்டிருக்கிறது அதோட சேர்ந்து மீடியா சேர்ந்து அவர்களை சீரழிக்கிறது இதில் ஒரே ஒரு தீர்வு என்ன அப்படின்னா மனி இளைஞன் தன்னை கண்டறிய வேண்டும் நிறைய இதை வேண்டாம்னு சொல்லணும் போ எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இளைஞர்கள் கூட்டம் உருவாக வேண்டும் கோட்சேவ தியாகியாக்கிற வேலைகள் நடந்து வர மாதிரி தெரியுது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை வந்து ஒரு மனத்தில் கூட இம்சை செய்யக்கூடாது அப்ப கொலைங்கிறதே கிடையாது என்னுடைய உலகத்துல கொலைங்கிறதே கிடையாது திட்டுறது கிடையாது அவங்கள இழிவுபடுத்துறது கிடையாது அப்போ ஒரு மனிதன் வந்து இவ்வளோ பெரிய மகாத்மாங்கிறதே விட்டுருங்க இன்னொரு மனிதனை கொன்றான் ஒரு கொன்றவனை வந்து நம்ம வந்து தியாகி என்று காட்டுவது அது எந்த அளவில் சரின்னு தெரியல எப்பொழுது அதை வந்து மக்கள் முன் வைக்கிறோமோ அது பெரிய பேராபத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ எல்லாருமே யாரை வேணாலும் கொலை பண்ணிவிட்டு நான் தியாகி அப்படின்னு சொல்லுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டாகும் அது அப்போ அந்த அளவில் தான் நான் அதை வந்து தவறுன்னு நினைக்கிறேன் மகாத்மா காந்தி கிட்ட இருந்து கத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு நமக்கு அதுவும் இந்த காலத்துல மக்கள் வழி தவறி போயிட்டு இருக்கும் போது நிறைய ஒவ்வொரு இடத்துலயும் குடும்பத்துல தெருவுல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆனா மொத்தமாக ஒரு முழுமையான அணுகுமுறையாக சொல்லலாம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒண்ணு நான் சொல்றேன் ஒருத்தர் பேசும் பொழுது இன்னொருத்தர் குறுக்க பேசாம கூர்ந்து கவனிக்கணும் இந்த இந்த ஒரு விதியை இன்னைக்கு மக்கள் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சா மனிதன் மனிதனுக்கு மனிதன் அந்த மேன்மை வரும் இது வேற எங்கேயும் கடைபிடிக்க வேணாம் நம்ம சட்டசபையில பாராளுமன்றத்துல இந்த ஒரு விதியை கடைபிடிக்கட்டும் ஒரு மனிதன் பேசும் பொழுது நான் கூர்ந்து கவனித்து விட்டு அனுமதி பெற்று பேசுவேன் பேச அனுமதிக்கவில்லை என்றால் நான் என்னுடைய உரிமையை நிலைநாட்டி அங்க பேச முயற்சிப்பேன் ஆனால் பேசுகிற வரைக்கும் நான் பேச மாட்டேன் ஏன் இந்த உறுதிமொழியை நம்ம எடுக்கலை இதுதானே சத்தியாகிரகம் ஏன் இந்த பெரிய தலைவர்கள் அளவில் இதில் வரல முக்கியமாக இன்றைக்கி வாத விவாதங்கள் ஆயிரம் நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க எங்கேயாவது ஒருத்தர் பேசுறதை யார் கேட்டாங்களா அது நடத்துகிறவரும் அப்படியே இப்போ உயிரையே கொடுத்துக்கிட்டு ஐயா இருங்க 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 இருங்கங்கிறார் ஏன் ஏன் இந்த எந்த ஒரு 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 அபத்தமான நிலைமை நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 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 கொள்கையை நம்மளால கடைபிடிக்க முடியல சின்ன பழக்கம் ஒருத்தர் பேசும்போது முழுமையா ஏன் கோயில்ல போய் ஒரு ஒரு கடவுளை பா ஒரு சாமி சிலையை பார்த்து அப்படியே மெய் மறந்து நிக்கிறமே ஏன் அவரை கடவுளா நினைக்க முடியல நம்மளால காந்தினா அப்படி பண்ணாரு ஒரு இருபது செகண்ட் ஒருத்தருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாராம் பத்து செகண்ட்ல கூர்ந்து கவனிப்பார் பத்து செகண்ட்ல பதில் சொல்லுவார் முடிஞ்சிருச்சு இருபது செகண்ட்ல ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஏன் பண்ண முடியாது பேசணும்னா அனுமதி பெற்று பேசணும் மூணாவது நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான கொள்கை காந்தி ரொம்ப முக்கியமாக கடைபிடிச்சது ஓ ரெண்டாவது நபரை பற்றி மூன்றாவது நபர்கிட்ட கோல் சொல்லாமல் இருக்கிறது இந்த நம்ம இந்தியாவுக்கு விடுதலை பண்ணணும் மகாத்மா காந்தி போய் அமெரிக்காலேயோ ஜெர்மனியிலேயோ கோல் சொல்லலை படையை திரட்டலை நேரடியாக மோதினார் ஆங்கிலேயரும் நேரடியாக மோதினார் அந்த வைஸ்ராயிட்டே சொன்னார் எங்களுடைய ஏழை கூலி விவசாயியுடைய வருமானம் 
பத்து ரூபா நீ பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நம்ம சம்பாதிக்கிற அது எங்க பணத்தை நீ வருமானமா எடுக்கிற முதல்ல நாட்டை விட்டு போன்னு நேரடியா சொன்னார் அதை அன்பு முறையில சொன்னார் நீ எது வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கோ தைரியமா இருந்தார் மூன்றாவது கொள்கை தான் இது அதாவது கோல் சொல்லக்கூடாது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருட்டையும் இருக்கிறது கோல் சொல்றது தான் என்ன மர்மக என்ன பண்ற மாமியார் பத்தி புருஷன்ட்ட கோல் சொல்றான் இல்லை அங்க வந்து புருஷன் அவங்க அப்பாட்ட போய் கோல் இந்த முறை மாறணும் நான்காவது வந்து காந்திஜி வந்து அவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் இயற்கையில எதை மாற்ற முடியாதோ அதுக்காக முட்டி மோதி புலம்ப கூடாது என்பது மகாத்மா காந்தி அதுவும் அஹிம்சையின் அடிப்படையாக சொன்னார் அவருக்கு எஸ்தர்னு ஒரு பொண்ணு ஒரு லெட்டர் எழுதிச்சு அன்புள்ள பாப்பு என் வகுப்புல ஒரு பொண்ணு படிக்கிறாள்ல அவ என்னப்ப எப்ப பார்த்தாலும் வந்து திட்டிக்கிட்டே இருக்கா எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கு இதுக்கு என்ன பண்றது எனக்கு அவ மேல கோபமா வருது அப்படின்னு அந்த பொண்ணு எழுதுது மகாத்மா காந்தி என்ன எழுதா தெரியுமா எஸ்தர் எஸ்தர் நீ வந்து சிறுத்தையை பார்த்திருக்கியா அந்த சிறுத்தையின் முதுகுல தோல்ல புள்ளி புள்ளியா இருக்கும் உனக்கு அது பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா சிறுத்தையை நம்ம மாத்த முடியாது இயற்கையே அப்படியே ஏத்துக்கோ அவ திட்டுறாளா அப்படியே ஏத்துக்கோ கொஞ்ச நாள்ல இந்த மாற்றம் வரும் இது வந்து கேட்கறது கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இந்தியர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தார் அந்த ஆங்கிலேய அடக்குமுறையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் அதுக்கு அடிப்பணியாதிற்கு எங்க அடிப்பணிய கூடாத பணிய கூடாது எங்க எதிர்க்கணுமோ எதிர்க்கணும் இதை நம்ம இளைஞர்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் ஐந்தாவது இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமா கடைபிடிக்க வேண்டியது காசிப்பிங் அதாவது வதந்தி பரப்புறது ஒருத்தர் இல்லாத போது அவர்களை பற்றி நிறைய பேசுறாங்க நம்முடைய டிவி சீரியல இந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கு இந்த வதந்தி பேச மாட்டேன் வதந்தியை பரம்ப மாட்டேன் வதந்தி பேசுற இடத்துல இருக்க மாட்டேன்னு இன்னைக்கு மக்கள் முடிவு எடுத்தா இந்த சீரியல் பூரா நிறுத்த வேண்டிய வந்துடும் அதுதான் நம்முடைய அடிப்படை பண்பாட்டை கிடக்குது மனதை கெடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கோடி கணக்காக வந்துகிட்டே இருக்கு இதுக்கு நம்ம வந்து ஒத்துழையாமை இயக்க நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஒத்துழையாமை மனசுல வரணும் ஆறாவது நான் சொன்ன நீங்கள்லாம் அதிர்ந்து போவீங்க ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம தலைவர்களுக்கெல்லாம் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணினா முதல்ல நீங்களே முன் வந்து ஒத்துக்குங்க நீங்க ஒத்துக்காம யாரும் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது எத்தனை கோர்ட்டு வந்தாலும் வராது ஒரே கோர்ட்டு உங்க உள்ளத்தில் உள்ளத்தில் உள்ள நீதிபதி சொல்ற தீர்ப்பு அதுக்கு நீங்க உட்படுங்க பணிவோட இருங்க எல்லாத்தையும் ஒத்துக்குங்க தப்ப ஒத்துங்க இன்னைக்கே இந்தியா ஒரு வல்லரசாக வேணாம் நல்ல அரசா மாறும் மக்களா நிம்மதியா மூச்சு விடுவாங்க எல்லாரும் மூச்சு அடைச்சு போய் என்னடா எப்படா யாருக்குடா என்னடா தீர்ப்பு எப்படா அப்படின்னு மல்லு கட்டுற மாதிரி இருக்கு மல்லு கட்டுறது வாழ்க்கை இல்ல சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல யார் தப்பு பண்ணாங்களோ முதல்ல முன் வந்து ஆஹ் நான் இந்த தப்பு பண்ணேன் யாரா ஒருத்த சொல்ல முன் வரட்டும் எல்லாரும் வருவாங்க வாழ்க்கை வாழ்க்கை மாறும் இதுக்கு மேல காந்தி கொள்கையில ஆயிரம் இருக்கு இதெல்லாம் அப்புறம் பாக்கலாம் காந்திய கொல்லும் அளவுக்கான மனநிலை கோட்சேவுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்க அப்ப இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது மக்கள் எல்லோருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் ஆனா ஏதோ ஒரு அரசியல் சூழ்நிலை காரணமாக இந்த நாடு இரண்டாக பிரித்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு ஒரு நிர்பந்தமாக ஆக்கப்பட்டது அப்பொழுது மகாத்மா காந்திக்கு அது ரொம்ப மனசுல வருத்தமா இருந்தது அது எப்படி நம்ம மக்கள் எப்படி பிரியலாம் இரண்டு நாடு ஆகலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ரொம்ப அதை கூடாது என்று என்பதுதான் கடைசி வரைக்கும் அப்படி உறுதியா இருந்தார் ஆனா மற்ற தலைவர்களோ இது பிரிவதை தவிர வேறு வழி இல்லை அதுதான் அமைதிக்கு வழி என்ற ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டு நாடும் புரிஞ்சது பாகிஸ்தான்ல இருக்க இந்துக்கள் இங்கே வந்தாங்க இங்கே இருந்த முஸ்லீம்கள் அங்கே போனாங்க இது வரலாற்று நிகழ்வு ஒரு குடும்பத்திலிருந்து விளக்கி வைக்க ஒரு பட்ட பிள்ளை போல தான் காந்திஜி கருதினார் தன்னுடைய பிள்ளை இன்னொரு இடத்துல இருக்க வேண்டியிருக்க சார் அந்த பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பரிதவிச்சு இந்திய அரசாங்கத்தையே வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் பணமும் கொடுக்க சொல்லி காந்திஜி சொல்கிறார் அதில் ஒரு கோட்சே என்பவர் அதில் அந்த தீவிரமான இந்துத்துவ உணர்வு கொண்டவர் எல்லாமே இந்த சமயங்கள் வந்து இளைஞர்களை வந்து மூளை செலவை செய்வதை போல அவரும் ஒரு மூளை செலவை செய்யப்பட்ட ஒரு இளைஞர் அவர் வந்து காந்தியின் மேல் வெறுப்பை வளர்த்து கொள்கிறார் அது காந்தியை சுட்டுக்கொள்ள அவர் முடிவெடுக்கிறார் அதை நிறைவேற்றவும் செய்கிறார் இது காலத்தின் ஒரு நிகழ்வாக அமைகிறது அந்த காலத்துல காந்தியின் அரசியல் செல்வாக்கு எந்த அளவுக்கு ஆளுமை நிறந்ததா இருந்தது மகாத்மா காந்தி எப்போதுமே தன்னை வந்து ஒரு வலிவுடையவரா ஆக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அடிப்படை தன்னுடைய ஆத்ம சக்தியை தான் அடிப்படையா வச்சிருக்காரு ஏன்னா பொலிட்டிக்கலா 
அரசியல் ரீதியாக ரொம்ப சக்தி உள்ளவராக ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னாக்கா அது மக்கள் ஆதரவை திரட்டுறாங்க ஆனால் மக்கள் வந்து இவருக்கு ஆதரவு கொடுக்கறது எந்த அடிப்படையிலங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி காந்தி வந்து மக்கள் வந்து ஒரு தலைவருக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டா அவங்களுக்கு ஏதோ லாபத்தை போய் இலவசத்தை அள்ளி வாரி வழங்குறாங்க ஒரு அரசாங்கத்துல வச்சுக்குவோம் அப்படின்னா அந்த தலைவர் வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய தலைவர்னு பேர் எடுத்துருவார் ஆனால் அதை காந்தி அதை உண்மையான தலைவர்னு ஒத்துக்கல உண்மையான தலைவர் என்பதுனா நீங்க இலவசம் வாங்காதீங்க உங்க சொந்த காலில் நீங்க இந்த உழைச்சி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றது ஒரு உண்மையான தலைவருக்கு அழகுன்னு மகாத்மா காந்தி சொல்வார் அப்போ அவர் என்ன விரும்புறாரு கிராம சபைகள் அமைத்து கிராம சுயராஜ்யம் மக்கள் தங்களை தாங்களே ஆளுகின்ற ஒரு போக்கு வரணும் ஒரு கிராமத்தில் ஏதாவது ஒரு வளர்ச்சின்னா கூட ஒரு ஒரு புதிய திட்டம் போடுறோம் இப்போ இப்போ சேலம் எட்டு வழி சாலைன்னு போட்டோம் அந்த எட்டு வழி சாலை வேணுமா வேணாமாங்கிறது வந்து டெல்லியோ சென்னையோ முடிவு பண்ணுறது இல்லை பெரிய தலைவர்கள் முடிவு பண்ணுறது இல்லை அங்கே உள்ள மக்கள் சேர்ந்து முடிவு எடுக்கணும் அந்த மக்கள்ங்கிறது கூட சென்னையிலேருந்து சேலம் வரைக்கும் இருக்கிற மக்கள் கிடையாது ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருக்க மக்களுக்கும் அந்த விழிப்புணர்வு இருக்கணும் அவங்க சேர்ந்து முடிவு எடுக்கணும் இது காந்தியுடைய ஒரு எண்ணம் இதை வந்து அமுல்படுத்தணுன்னாக்க அதற்கு வந்து மக்களுடைய விழிப்புணர்வு வேணும் அப்போ காந்தி என்ன பண்ணுறாரு ஆங்கிலேயர்கிட்ட இருந்து விடுதலை வாங்குவது ஒரு போகம் போராட்டம் நடந்தாலும் மக்களை இதற்கான பயிற்சி கொடுப்பது நீங்கள் எப்படி ஒரு சுயமாக சிந்தித்து சுதந்திரமாக பொறுப்புள்ள குடிமகனாக வாழ முடியும் என்று போய் அது பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் ஆனால் நாடு வேகமாக விடுதலை வருது அவர் எதிர்பார்க்கறதுக்கு முன்னாலேயே அந்த விடுதலை வருது இப்போ மக்களுக்கு பயிற்சி எப்போ கொடுக்கறது அப்படின்னு அவர் திணறி கொண்டிருக்கும் பொழுது சட்டங்கள் நிறைவேறுகின்றன நாடு பிரிக்கப்படுது அவரை ஓரம் கட்டுகிறார் மகாத்மா காந்தி எதை விரும்பினாரோ கிராம சுயராஜ்யம் இன்னைக்கும் வரல எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டு ஆகி வரலன்னா அவர் ஓரம் கட்டப்பட்டார் என்று அர்த்தம் அது யாரும் அதை புரிஞ்சுக்கல ஒரு இந்திய தேசம் அதுவும் ஆங்கிலேயர் ஆண்ட வழியிலேயே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் நடத்திட்டு போகணுங்கிற ஒரு முடிவோடு ஆட்சி வேகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறது அதனால மகாத்மா காந்தி மனம் நொந்து தான் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்றைக்கு கொடி ஏற்றப்படும் பொழுது காந்திஜி அங்கே இல்லை தலைவர்கள் போய் கூப்பிடுறாங்க நீங்க தானே இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருந்தீங்க சுதந்திரம் வந்ததுன்னா இல்லை அது என்னுடைய சுதந்திரம் இல்லை என்னுடைய ஆட்சி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கல்கத்தா பக்கத்துல நவகாலி என்ற இடத்தில் அந்த இந்து முஸ்லிம்களுக்கு இடையே நடந்த சண்டையை தீர்த்து வைப்பதற்கான அந்த அஹிம்சை வழி பாத யாத்திரையை மேற்கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் வரலாறு அவரே அவரே வருத்தப்பட்டு சொல்கிறார் ஐ மஸ் ஸ்பெண்ட் புல்லட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மன வருத்தம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார் அதனால் இந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்கு முழுமையாக நின்று போராடிய காங்கிரஸ் கட்சியை அவர் என்ன சொல்கிறார் இது வந்து எந்த ஆட்சிக்கு வந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து அந்த காங்கிரஸ் கட்சி என்பதை கலைத்து விட்டு சர்வ சேவா சங்கம் அதாவது மக்களுக்கு ப சேவை செய்கிற ஒரு நிறுவனமாக மாறணும் வெறும் சேவை கிடையாது அந்த ஆட்சியில் நடக்க சரியாக நடக்கிறதா என்று கவனிக்கக்கூடிய அஹிம்சை முறையில் போராடக்கூடிய ஒரு குழுவினராக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் ஆனால் அது நடக்காமல் போய்விட்டது மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு கட்சியாக மலர்ந்து அதுவும் எலெக்ஷனில் நின்று சண்டை போட்டு இப்போது எல்லா கட்சிகளும் ஒருவரை ஒருவர் தூற்றி வசைப்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு இங்கே தள்ளப்பட்டிருக்கோன்னாக்க காந்தி விரும்பிய அந்த அஹிம்சை வழியில் நின்று நெறிப்படுத்துகிற ஒரு கூட்டம் இன்றைக்கி இந்த தேசத்தில் இல்லை அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் முன் வர வேண்டும் இந்த ஆட்சி முறைகளை அது போல இருக்கட்டும் நாம் முன் வந்து நம் வாழ்க்கையில் அந்த சத்திய நெறியில் நின்று நம்மையே வலுப்படுத்தி கொண்டு எந்த வாழ்க்கையில் உன்னதத்தை தேடி கிளம்புகிற இளைஞர்கள் வர வேண்டும் காந்தியின் கிராம சுயராஜ்யத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் என்னென்ன அதன் மூலம் எந்த மாதிரியான தேச கட்டமைப்பை அவர் முன்வைக்கிறார் அந்த காந்திஜி கனவு கண்ட கிராம சுயராஜ்யம் மட்டும் இன்றைக்கு மலர்ந்திருக்குமானால் இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் நடந்திருக்கும் முதல்ல வந்து பள்ளிக்கூடம் இருக்காது பிள்ளைகள் வந்து சுயமாக சிந்திக்கப்பதற்கான ஒரு சூழல் இருக்கும் அது எங்கே சிந்திப்பாங்கன்னா என்ன வேலைகள் நடக்கிறதோ விவசாயமா தொழில்களோ அது வளமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் கிராம தொழில்கள் நசித்து போயிருக்காது அங்கே இளைஞர்கள் பணிபுரிவாங்க அந்த அந்த தொழில் மூலம் என்னென்ன பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதை கற்றுக்கொள்கிற ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுடைய சேர்ந்து வேலை செய்கிற ஒரு சூழல் கிராமத்தில் இருக்கும் நகரங்கள் ரொம்ப பெரிய இருக்காது நகரங்களின் வளர்ச்சி மட்டுப்பட்டு கிராமங்கள் நல்ல வளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்திருக்கும் விவசாயம் நிறைய 
வளமா ஆயிருக்கும் விவசாயிகள் செத்து போக மாட்டாங்க இதனுடைய பொருளாதார அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னா கிராமத்துல இருந்துதான் முடிஞ்சா நகரத்தை வளப்படுத்துறதுக்கு போகும் அல்லது கிராம வளர்ச்சிக்காக கிராம உற்பத்தி அதுவும் மக்கள் மக்களுக்காக உற்பத்தி பண்ணா போறோம் இருக்கும் இப்ப வந்து உற்பத்தியை எங்கேயோ திணிக்கிறாங்க மக்களுக்கு தேவையில்லையோ என்னமோ பெரிய பெரிய ஆலைகளை வச்சு உற்பத்தி பண்ணி மக்கள் வாழ்க்கையில திணிப்பதற்கான மீடியாவில் விளம்பரம் கொடுத்து மக்களை மூளை செலவை செய்து ஒரு மாதிரி பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் காந்திஜியுடைய கிராம சுயராஜ்யத்தில் மக்கள் தான் மக்களுக்காக உழைப்பார்கள் மக்களுக்கு தேவையானதை கிராமத்திலேயே முடிவு பண்ணுவா எப்பா இது உற்பத்தி பண்ணுமா வேண்டாமா அப்போ சுய கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய மக்கள் வாழ ஆரம்பிப்பார்கள் அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொள்வார்கள் அந்த கிராமத்தை நிர்வாகம் செய்வதற்கான வரியை அவர்களே வசூலிப்பார்கள் தண்ணீரில் வந்து ஒரு கல்லை போட்டோம்னாக்க அலை அலையாக போகும் அப்போ அந்த மாதிரி மையம் வந்து மனிதன் ஆனா சுற்றுப்புறம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தனி மனிதன் அஹிம்சை முறையில் தன்னை தியாகத்திற்கு உட்படுத்த வேண்டும் அதற்கேற்ற கல்வி முறை இருக்கும் அதற்கேற்ற பொருளாதார முறை இருக்கும் அதற்கேற்ற அரசியல் அமைப்பு நாட்டு அளவில் இருக்காது சிறு சிறு குடி அரசுகளாக இருந்து அவர்கள் சுதந்திரத்துடன் செயல்படுவார்கள் ஆனால் மற்ற குடியரசுடன் ஒத்து போவார்கள் அப்பொழுது சமய சண்டை ஜாதி இத அந்த சண்டைகளே எதுவும் இருக்காது மனிதன் சமத்துவமாக வாழ அங்கு வழி இருக்கும்